Assalamu alaikum dear students of class 10th hope you will be fine by the grace of almighty Allah dear students in today's video lecture we are going to start our exercise 10.2 of chapter circles but before starting this very exercise I would like to mention you here that the uh, important thermos that I have shown you in the previous video lectures and the remarks that I have shown you uh, regarding the thorm number second of circles they will be very important because they will play a wider role in solving the questions of exercise 10.2 so let us first of all recall those two thorms and the remarks as well so what was the thorm number first thorm number first was like this tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius for the point of contact and ki jab kabhi bhi kisi bhi circle ko hum tangent line dalte hain kisi bhi point par wo tangent line hamesha perpendicular hoti hai us radius ko jo ki point of contact ko jod ke with the center of circle hame milta hai what was the second form regarding the circles that was like this lengths of tangent is drawn from the external point to the circle are equal yani ki jo do tangent hum circle ko dalte hain kisi bhi external point se wo hamesha length mein equal hoti hai and the two important remarks regarding that uh, form number second was like these uh, uh, line segment joining the center of the circle with the external point act as the angle bisector of the angle between the two tangents yani ke wo line segment jo hum jodenge jo hame milegi center of circle ko jod ke with the exterior point ya external point wo line segment beta hamesha angle bisector act karti hai us angle ko jo ke angle ban raha hai between the two tangents jo humne external point se dali hogi aur uske baad mein ek aur remark kya tha beta line segment joining the external point to the center of circle act as the angle bisector between the two radii join in the point of contact with the center at the center ठीक यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो हमें मिलेगी किन दो पॉइंट्स को जोड़ के एक्सटर्नल पॉइंट को विद द सेंटर ऑफ द सर्कल ये लाइन सेगमेंट एक्ट करती है बेटा एंगल वाइज सेक्टर किस एंगल का एंगल वाइज सेक्टर एक्ट करती है उस एंगल का जो एंगल हमें मिलता है जब हम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ जोड़ते हैं सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ते हैं और वो जो एंगल बन रहा है सेंटर पर इसी का इसी का बेटा ये लाइन सेगमेंट एंगल वाइज सेक्टर एक्ट करती है तो चलिए बेटा इसी के साथ हम एक्सरसाइज चैन पॉइंट टू का पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रॉम ए पॉइंट क्यू देंथ ऑफ टेन जैन टू एर्कल इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है दैट इज जस्ट लाइक द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है सही वाला ऑप्शन चले देते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द गिवन फोर ऑप्शन दैट आर गिवन दियर ओके बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे पास में ये सर्कल है सेंटर हो जो मैंने यहां पे बनाया है इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से यानी पॉइंट क्यों से एक टेंडेंट डाली गई है जिसके लेंगे हमें यहां पे बताई गई है बेटा 24 सेंटीमीटर है जैसा आपको पता है लेंगे ऑफ टेंडेंट मीन द लेंगे ऑफ सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट तो यहां पर जो मैंने मेरी बेटा टेंडेंट यहां से ली है दैट इज टेंडेंट लाइन क्यों है इसी की लेंथ यहां पे बताई गई है 24 सेंटीमीटर यानी कि एक टेंडर लाइन डाली गई है किसको इस सर्कल को फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट क्यों जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है उस टेंडर लाइन का मैंने यहां पे नाम रखा है क्यों विद ए एज इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि क्यों एक ही लेंथ बेटा 24 सेंटीमीटर है अब बेटा ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है ये इज एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट क्यों से बेटा पच्चीस मीटर के फासले पर दिया गया है क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में बताना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा देखिए बेटा वैसे तो ये सेंटर ऑफ सर्कल में किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कम के साथ ज्वाइन कर सकता हूं वहां से हमारे पास में बहुत सारी इंफाइट नंबर ऑफ रेडियो मिलेगी लेकिन जहां से मेरा रेडियो निकलने वाला है उसके लिए मैंने क्या किया मैंने इस सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ ही जोड़ दिया है ठीक अब देखिए बेटा इसमें करना क्या है पहले तो हम केवल लिखेंगे केवल हमारे पास में सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यों है और एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यों है साइट दैट लेंथ ऑफ टेंट जो है क्यू ए की वो है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ऑल्सो वो क्यू इज टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वी नीड टू फाइंड राइडर्स ऑफ सर्कल दैट इज ओ ये हमें निकालना है अब आपको बताए ना बेटा फॉर नंबर फर्स्ट रिगार्डिंग द सर्कल टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज पर्पेंडिकुलर टू द राइडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका मतलब क्योंकि क्यों क्या है टेंट डाली गई है सर्कल को और ओ क्या है इट इज द राइडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो क्यों ए परपेंडिकुलर होगा ओ ए को एट पॉइंट ए होगा ना बेटा तो एंगल यानी कि एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री होगा इसका मतलब ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ओ ए क्यू इट इज राइट हैंड ट्रायंगल जब ओ ए क्यू राइट हैंड ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हाइपोटेनस ओ क्यू एक्ट करेगा और बेस ये और और ये परपेंडिकुलर हम कंसीडर करेंगे वहां से पाइथागोरस
और सारों का इस्तेमाल करके हमारे पास में अनोन खाली वही होगा विच इज एक्चुअली राइडियस ऑफ द सर्कल वहां से हमारे पास में मिलेगा चलिए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट ठीक है बेटा सोल्यूशन आप ऐसे लिखेगा गिवन गिवन एस सर्कल सर्कल सी विद सेंटर और राइडियस आर एंड 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 एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट क्यू टू इट टू इट सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बेटा सच दैट क्यू ए विच इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्यू इज कॉल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड बेटा जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने सेंटीमीटर के फासले पर है एंड ओ क्यू ओ क्यू इज कॉल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वी नीड टू फाइंड नीचे आप लिखोगे वी नीड टू फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल दैट इज ओ ए इज इक्वल टू आर हमें निकालना है ठीक अब नीचे क्या हम लिखेंगे बेटा नाउ वी नो दैट नाउ डब्ल्यू के टी हमें पता है टेन जेट एट एनी पॉइंट टेन जेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिक्यूलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ठीक है अब हमें पता है टेन जेट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट और जरा बताए क्यों क्या है इज द टेन जेट टू द गिवन सर्कल ठीक है एट पॉइंट ए इसका मतलब ये टेन जेट परपेंडिकुलर होगी उस रेडियस को जो रेडियस हमारे यहां इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के थ्रू पास हो जाएगा दैट इज ओ ठीक है तो वही हम लिखने वाले यहां पर सो सो क्यो ए सो क्यो ए इज परपेंडिकुलर टू क्यो एज परपेंडिकुलर टू ओ ए Which implies that, which implies that, बेटा ये जो एंगल ओ ए क्यों होगा ये 90 होगा यहां तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री ठीक है तो ये अगर एंगल ए राइट एंगल बन गया तो ट्रैंगल ओ ए क्यों क्या क्या होगा बेटा इट विल बी आर राइट एंगल ट्रैंगल इफ द एंगल इज राइट एंगल इट मीन इज दैट दिस ट्रैंगल विल बी आर राइट एंगल ट्रैंगल एंड इन राइट एंगल ट्रैंगल वी हैव यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म दैट इज पाइथ हाउर था नाउ इन राइट एंगल ट्रैंगल Now in RTLD triangle OAQ by Pythagoras theorem by PGT, comma we have what we have we have hypotenuse square. बेटा ये क्या है दिस इज 90 डिग्री एंगल ये इसका हाइपोटिस होगा ये बेस और ये मान लीजिए पर्पर निकला होगा OQ square will be equal to comma we have OQ square will be equal to OA square ओ ए सुकैर प्लस आएगा बेटा क्यों ए सुकैर क्यों ए सुकैर ठीक है यानी कि राइट हैंड ट्रायंगल ओ ए क्यों काम वी हैव हाइपोटेनस सुकैर इज इक्वल टू बेस सुकैर प्लस अल्टीट्यूड सुकैर या तो बेस सुकैर प्लस अल्टीट्यूड सुकैर ठीक है बेटा ऐसे आप लिख सकते हो ओ ए सुकैर प्लस क्यों ए सुकैर बिकॉज़ यहां पे हमने लिखा है क्यों ए लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने क्यों टू ए बताई यहां पे ए टू क्यों नहीं बताई इसलिए क्यों ए क्यों और क्यों ए असल में इक्वल है लेकिन हमने वैसे इस्तेमाल किया जैसे कि यहां पे हमें हमने लिखा है ठीक है तो विच इंप्लाइज दैट जरा बताइए ओ क्यों की लेंथ कितनी है ओ क्यों की लेंथ है बेटा uh, 25 बेटा ये आएगा 25 फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर व्हाट अबाउट ओ ए दैट इज अ राइडियस ऑफ सर्कल आई कैन रिप्लेस इट बाय आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा क्यू ए स्क्वायर व्हाट अबाउट क्यू ए दैट इज अ लेंथ ऑफ टेंजेंट वो बेटा 24 है वो बेटा 24 और यहां पे फोर स्क्वायर आएगा विच एम्प्लाइज दैट अब 25 फाइव स्क्वायर किसके बराबर आएगा 25 फाइव इंटू ट्वेंटी वो बेटा आएगा 625, टू फाइव सिक्स टू फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे ये आर स्क्वायर आएगा प्लस करेंगे हम 24 फोर मल्टीपल बाई ट्वेंटी फोर यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा 24 फोर और ट्वेंटी फोर 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 जार सिक्सटीन एक चलेगा क्या फोर टू जार एट नाइन टू फोर जार एट टू टू जार फोर यहां पर क्या आएगा सिक्स अठ के शोरा और तो आपके शोड़ा शोड़ा तो कैसे साधा है सेवन यहाँ पे आएगा और ये फाइव सेवेंटी सिक्स आएगा ठीक है बेटा फिर से देखिए सिक्स और तो आपके शोड़ा तो कैसे साधा आप खुद कह रही तो अंतर नहीं पहुँच फाइव सेवेंटी सिक्स यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइव सेवेंटी सिक्स ठीक ओ और आर यहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा यहाँ पे 
यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आई विल जस्ट ट्रांसपोज दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड ये सिक्स ट्वेंटी फाइव आएगा और माइनस आएगा फाइव सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू आर सो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक विच एम्प्लाइज दैट तो इनमें से ये घटाना है पंद्रह में से छ पंद्रह में से छ तो बेटा नाइन आएंगे ठीक है बेटा यहाँ पे कितने रहे आ, एक रहा तो यहां से एक ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे वो ग्यारह आएंगे ग्यारह में से सात ग्यारह में से सात तो चार आएंगे ठीक है चार आएंगे पांच में से पांच तो जीरो आएगा वो कितना आएगा दैट विल बी आर स्क्र ओवर आर आर स्क्र इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ठीक है विच एम्प्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू यहाँ से स्क्र हटेगा यहाँ पे स्क्र रूट चढ़ेगा पॉजिटिव स्क्र रूट ऑफ फोर्टी नाइन बिकॉज बेटा रेड सब सर्कल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा फोर्टी नाइन होगा विच एम्प्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ स्क्र रूट ऑफ सेवन स्क्र स्क्र रूट बेटा न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा सात बन जाएगा विच एम्प्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू बेटा सेवन लेकिन वट सेंटीमीटर बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें दी गई थी सेंटीमीटर में और आल्सो जो ये बेटा हमारे पास में ओ क्यू की लेंथ दी गई थी फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट ये भी सेंटीमीटर में थी तो जाहिर सी बात है जो रेडस आएगा वो भी सेंटीमीटर आएगा दियर फोर दियर फोर द रिक्वायर्ड रेडियस इज रिक्वायर्ड रेडियस रेडियस इज बेटा क्या होगा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर इस तरीके से हमने किया बेटा अगर आप देखोगे ना ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिया गया है सात सेंटीमीटर बी इसका दिया गया था बारह सेंटीमीटर सी ऑप्शन दिया गया था पंद्रह सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया गया था ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्योंकि सात सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लिखोगे जो राइट एस सर्कल होगा दैट वुड बी बेटा सेवन सेंटीमीटर दिस विल बी सेवन सेंटीमीटर तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया यू जस्ट डू वन थिंग यू टेक द सिक्रेन शॉर्ट ऑफ एट After that, I am going to start the next question. उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीन शॉट लिया होगा नाउ बेटा मैं इसका दूसरा क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं ठीक <coughs> तो ये मैंने किया ये हराम बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें वही से फिगर एक दी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दैट वेरी फिगर एंड देन वी विल से व्हाट्स बीइंग आस्कड एंड व्हाट्स बीइंग गिवन इन दिस वेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड टू आस ओके सो लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन हमारे पास में कुछ फिगर ऐसी है एक सर्कल दिया गया है ठीक मान लीजिए ये हमारे पास में ये विवन सर्कल दिया गया है और एक एक्सटीरियर पॉइंट टी दिया, दिया गया है लेट मी टेक द एक्सटीरियर पॉइंट टी हियर टी हियर और इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंडेंट डाली गई है हमारी इस गिवन सर्कल को चले मैं भी इसको यहां पे से दो टेंडेंट डालूंगा एक टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट हम यहां से डालेंगे तो दूसरी टेंजेंट ये हम इसकी कंसिडर करेंगे ठीक <coughs> तो जो एक्सटीरियर पॉइंट टी है बेटा इससे जो पहले वाली टेंडर डाली गई है इस सर्कल को विद सेंटर ओ विद सेंटर ओ वो टी पी है दैट इज पी पी इज द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द फर्स्ट टेंडर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी टू द गिवन सर्कल एंड जो दूसरी वाली टेंडर है उसका जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है विद ए सर्कल दैट इज पॉइंट क्यू उसके बाद में बेटा इन दोनों रेडियो को हमने ज्वाइन करना है यानी कि सेंटर को इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ ज्वाइन करना है और जो एंगल यहां पे हमें मिल रहा है एंगल बिटवीन द रेडी ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सेंटर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 110 डिग्री 110 डिग्री ठीक है चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है इनफिक 10.11 हमारे पास में ये जो फिगर है ये 10.11 फिगर नंबर है ठीक है इफ टी बी एंड सी के वॉल टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू इसमें भी हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में से हमने सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में और एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी जहां से दो टेंडेंट हमारे इस गिवन सर्कल को हमने डाली है दैट इज टेंडेंट टीपी एंड टेंडेंट टी क्यू 
Why P and Q are the points of contact of these two tangent with the given circle? Such so that angle P O Q, which is the angle between the radius joining the point of contact with the center. Beta, this angle is given. 110 degree. हमें बताना है what about the angle? Angle P T Q. Angle P T Q. मान लीजिए इस angle को मैं theta से replace करूँगा. I have to find out the value of theta. यानी कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट हमें निकालना है एंगल बिटवीन रेडियस दिया गया है गिवन और हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालना है ठीक इसके एक दो तरीके हैं एक तरीका बेटा ये रहेगा हमें फिर से फॉर्म नंबर फर्स्ट जो सर्कल के रिगार्डिंग में हमने पढ़ी वो हमने हमारे पास में क्या है टेंजेंट एन एन एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अब जरा बताए उस हिसाब से क्या होगा टीपी क्या है It is the tangent drawn from the external point to the given circle. Similarly, the TQ is the tangent drawn from the external point to the given circle with P and Q as their points of contact. And therefore, TP will be perpendicular to OP at point P and TQ will be perpendicular to OQ at point Q. It means that this angle will be 90 and this angle will be 90. If you are seeing this angle, this is a coordinator. O P T Q. It is a coordinator. Coordinator means a closed geometrical figure formed by four line segments. ये भी हमारे पास में चार line segments का बना हुआ है, चार sides इसमें है, तो ये coordinator है. Coordinator में हमारे पास में एक property follow होती है, that is ASP, angle sum property of a coordinator. ठीक है बेटा, वो हमें बताती है major of four interior angles of any coordinator is always equal to 360 degree. अभी बेटा ये angle हमारे पास में 90 दिया गया है, ये तो 90 degree angle है ना? This is 90 degree angle. मतलब ये फॉर्म से हमने निकाला 90 डिग्री ये दिया गया है गिवन एंगल पीओ क्यू कितना है 110 डिग्री एंगल क्यू कितना होगा बाय फॉर्म की मदद से और मदद से हमारे पास में ये आया 90 डिग्री के बराबर अब इस कोऑर्डिनेटर के बेटा हमारे पास में तीन एंगल्स पता है चौथा एंगल हम निकाल सकते हैं बाय एसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर वही चीज हम यहां पे करने वाले और दूसरा तरीका ये है इसका कि मैं क्या कर सकता हूं मैं ओ टू टी ज्वाइन करूंगा लाइन सेट में ज्वाइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करूंगा ठीक है तो वो लंबा छोड़ा होगा छोड़ दीजिए बेटा छोड़ दीजिए ऐसे ही हम करेंगे ठीक हम कोऑर्डिनेटर का ही इस्तेमाल करेंगे तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी साइड वे हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टी टू टेंजेंट दैट इज एंगल पी टी क्यू विच इज नथिंग दैट आई हैव डिनोटेड बाय थीटा यानी कि एंगल पी टी क्यू इज दैट एंगल बिटवीन द टेंजेंट वो हमें निकालना है ठीक तो तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का ठीक गिवन एस सर्कल सी फिर से बेटा सेंटर ओ और रेडियस आर मानेंगे रेडियस जरूरी मेंशन नहीं कर रहा है तो मैंने किया इसमें कोई मसला नहीं है एंड टू टेंजेंट्स एंड टू टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू ड्रॉन टू इट ड्रॉन टू इट फ्रॉम पॉइंट पी मतलब पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से बेटा पॉइंट पी नहीं बेटा पॉइंट टी टी पी एंड टी क्यू पॉइंट टी एक्सटर्नल पॉइंट है इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट टी से हमने दो टेंजेंट हमने इस गिवन सर्कल को डाली दैट इज टी पी एंड टी क्यू ठीक है सच दैट सच दैट एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री यानी कि जो एंगल बिटवीन द रेडियस है बेटा वो कितना है दैट इज वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड हमें निकालना क्या है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट दैट इज एंगल पी टी क्यू वी नीड टू फाइंड मैं यहां पे लिखूंगा तो क्योंकि वहां पे नहीं दिया गया है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट है मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर एड करूंगा वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट टू टेंजेंट और वो कौन सा एंगल है दैट इज वो कौन सा एंगल है एंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इसको तो मैं इसको थीटा लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा सी मेरा काम आसान होगा इसे यानी कि मेरे इस एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट जो हमें यहां पे निकालना है उसको डिनोट किया सिंपलाइज किया थीटा के साथ जहां पे भी एंगल पी टी क्यू होगा मैं उसको थीटा से मैंशन करूंगा ठीक है अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे फिर से पहले वाली थॉल वी नो दैट We know that we know that tangent at any point, tangent at any point, any point of a circle of a circle is perpendicular is perpendicular to the radius to the radius 
radius through the point of contact through the point of contact point of beta yahan pe main likhunga contact theek so beta agar tangent kisi bhi point par jab dali jati hai एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल को वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को जोड़ के सर्कल के सेंटर के साथ मिलता है तो इसका मतलब टीपी विल बी परपेंडिकुलर टू ओपी एंड टीके विल बी परपेंडिकुलर टू ओके सो टीपी विल बी परपेंडिकुलर टीपी विल बी परपेंडिकुलर टू ओपी एंड टीके विल बी परपेंडिकुलर टू ओके ओ के व्हिच इंप्लाइज दैट अगर बेटा ये TP और OP आपस में परपेंडिकुलर है और TQ और OQ आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल P और एंगल Q कितने हो गए दोनों 90 के बराबर में इंप्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू दोनों को बे बेटा 90 डिग्री से रिप्लेस करूंगा अब मैं क्या करूंगा बेटा यहां पे नाउ इन कॉर्ड कॉर्ड का मतलब कोऑर्डिनेटर OP TQ O P T Q By ASP angle sum property, comma we have what we have यहाँ पे लिखना we have आ तो मैं सर्कल में घुसा ठीक है तो comma we have what we have we have angle P O Q angle P से कहाँ से start किया O से तो angle P O Q यहाँ से मैं start करूँगा angle P O Q plus आएगा बेटा coordinator O ऊपर जो angle बना है वो angle P O Q है उसके बाद में P पर जाएंगे ठीक है एंगल पी उसके बाद में टी पर जाएंगे जो कि थीटा है बेटा विच इज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट एंगल ओ यानी कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी टी क्यू यानी कि जो मैंने थीटा से रिप्लेस किया थीटा प्लस क्या आएगा बेटा लास्ट में एंगल क्यू लास्ट वाला वर्टेक्स क्यू है तो इस पर जो एंगल बढ़ रहा है वो एंगल क्यू है एंगल क्यू ये बेटा होगा थ्री डिग्री के बराबर विच इंप्लाइज दैट एंगल पी ओ क्यू वो तो गिवन दिया गया है दैट इज टू बी वर्ल्ट ऑफ 110 डिग्री प्लस एंगल पी हाउ मच इज दैट दैट इज बेटा 190 डिग्री है और प्लस थीटा यह हमें मालूम करना है और प्लस आ गया एंगल क्यू एंगल क्यू क्या किसके बराबर है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इंप्लाइज दैट देखिए बेटा 90 और 90 वन हो गए ये मैं लिखूंगा वन डिग्री प्लस आएगा वन डिग्री प्लस आएगा बेटा ये अपना थीटा 90 90 हो गया 180 और ये मैंने पहले लिखा राइट साइड में 360 डिग्री आएगा ठीक है बेटा तो इन दोनों को एड अप करते हैं एम प्राइज दैट यहां पे हम क्या करेंगे बेटा <coughs> तो ट्रांसफर भी कर सकते थे ये 180 चलिए बेटा ऐसा करेंगे मैं क्या लिखूंगा थीटा यहां पर लिखूंगा लेफ्ट साइड में अकेले और राइट साइड में थ्री जो है बेटा थ्री ये वन में राइट साइड में ट्रांसफोज करूंगा ये नेगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री 110 डिग्री भी मैं ऊपर उस साइड में ट्रांसफोज करूंगा वो आएगा माइनस वन हंड्रेड डिग्री अब जरा बताइए थीटा का वैल्यू कितना आएगा थीटा का वैल्यू आएगा 360 में मैं पहले 180 एट्टी कटाऊंगा वो कितना आएगा बेटा दैट विल बी बेटा वन डिग्री और फिर अपना ये माइनस डिग्री ऐसे मौजूद रहेगा विच इंप्लाइज दैट थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री में से 110 डिग्री वो कितना आएगा बेटा 100 में से 100 जीरो आएगा 80 में से 10 तो 70 डिग्री आएगा ठीक तो क्या 70 डिग्री इसका ऑप्शन है कोई यस अफकोर्स पार्ट नंबर बी यानी कि बेटा इसका ऑप्शन बी है विच इंप्लाइज दैट बेटा थीटा थीटा नहीं है इट इज एंगल पी टी क्यू पी टी क्यू विच इज एंगल बिटवीन द टू टेन जेटर विच इंप्लाइज दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू बेटा सेवेंटी डिग्री Which is equal to 70 degree. Therefore, angle. Therefore, the required angle is. Therefore, the required angle. Angle is. That is angle P T Q is equal to theta, which is equal to 70 degree. ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड.